एलो रम जाने रे चाँद ए बार दुनियादारी भो एलो रम असलकम वरहि अबरक रसुलिल करीम अम्माबाद प्रिय दर्शक श्रोता अपनारा देखें अल आराफा इसलमी बैंक लिमिटेड निवेदित अल कुरान आहवानी पावर बै तस्मिर हेयर अएल ए को स्पन्सर हिसाब से आज इसलमी बैंक बांगलेश लिमिटेड प्रिय दर्शक श्रोता देखते देखते माहे रमजान शेष बल्ले चले आसन आज के एक गुरुतपूर्ण विषय नहीं आलोचना सुनी से विषय माहे रमजान के शिक्षा पेल अर्थात माहे रमजान शिक्षा ए विषय जरा कथा बोलें चलु प्रथम तरह परिचित हो नहीं हमार सर्वडने आज विशिष्ट इसलमी चिंतित हजरत मौलाना सैफुल कबीर इमाम और खतीब बंगभवन असलकुम वरहमतुल्लाबरको आशिष्ट इसलमी चिंतित मीडिया व्यक्तित्व हजरत मौलाना कजी मारूफ बिल्ला असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वरक अलहमदुल्ला दो जन सम्मानित आलोचक बृंदर सचित हो निल प्रिय दर्शक श्रोता माहे रमजान आसे माहे रमजान चले जाए मध्य कि मानूष सियाम रेखे उपकृत है आर कि मानूष सियाम के बर्जन कर निजे के ध्वसर दिखे ठेले दे जरा सियाम रखते पे अल्लाह सुबहान तला जर के सियाम रखार तौफिक दान कर रेखे कि उपकृत हलम ए माहे रमजान के क्यों शिक्षा पेलम ए विषय की प्रथम आलोचन आनार्ज अनुरोध कर सैफुल कबीर भाई के जी अलहमदिल्लाजी वाहद वसलात वसलम आलमनबी बदा वाल मुख्तार मिमन कान आबद रमदान विदाय लग्ने एक चमत्कार शुरोन नहीं कथा बोल आज के रमदान अल करीम जीवने की प्रभाव फिलल की शिक्षा दिए गल एट फाइंड आउट करा यज जरूरी जो ये शिक्षाटा जदि कजे लागिए बाकी एगारोटी मास चलते परि तो हमें सत्यार अर्थे रमदान जो का आल्ला कुम तकून जाते तुम्हारा मुत्ताकी होते खदाभिरु मानूष होते पर शिक्षा फाइंड आउट कर चलते परि तो हमें आशा करा जाए जान खदाभिरु हिसाब से दुनिया बसबाज करते पर आल्लर का मुत्ताकी हिसाब से परिगणित होते पर रमदान अल करीम जीवन आमूल परिवर्तन करते सहायता कर शिक्षा क्यों दिए जरा रमदान रोजा पालन करते पे सियाम साधना करते पे कारण विश्वनबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आलिजी वसल्लम एरशाद कर मन कामा इमान गुफिर मिनजम्बी रमदान अल करीमे जो व्यक्ति रात्रे कैमुल्लाइल सलातुत्तरावी सलातुत्तहजुद दीर्घ एबादते अभ्यस्त होल्ला सुबहाना पूर्वर समस्त गुना खतागुलो के माफ कर दीबें ये अभ्यसा जी लालन कर पालन कर बाकी एगारोटी मास फाके फाके अभ्यसा चालू रखते परि तो हमें आल्लाह रबुल आलमीन सान्निध्य कख छूटे जाए ना आल्ला सान्निध्य क्योंकि थकते पर रमदान के दान सदकाय उद्बुद्ध कर दान सदका कर गरीब दुखी मेहनती मानुषर प्रति जी सजाग दृष्टि निबंध कर दयाद्र हृदय श्रमिक भाई जी सहनशील मानसिकता प्रदर्शन कर रमदान ए सबगल गुरुत्व बेड़े जाए एर अर्थ यही नये अन्न समय क्यों गुरुत्वहीन गुरुत्व था हमारे सहनशील मानसिकता दान उदार हस्तता ये जो अन्न समय अब्याहत रखते परि तो क्यों सत्यार अर्थे हमें सुंदर समाज बनिर्माण करते पर एक जरूर विप्लव घटे एवं सुंदर राष्ट्र गठन है दो विषय इंगित कर शिक्षा एक तकुआर शिक्षा और एक हे सियाम मध्यमे जे दान कर मानुष के मानुषर प्रति सहानुभूति कर लम से सहानुभूति दान शिक्षा पे अपने का आर आसब ये कुरान करीम तेलावत शार शिक्षा आमल कर शिक्षा पेल ए विषय की जी अपनी तुले धरत धन्यवाद सम्मानित उपस्थापक मौलाना सरवर हुसैन जथेष गुरुत्व बहन कर उपस्थापित बक्तव्यटी अपनी जान निश्चय हमारा सकले जानी आल्ला रबुल आलमीन जीवन चलार पाथे हिसाब से 
মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে দিয়েছেন আমাদের ব্যক্তি সমাজ পরিবার থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে কীভাবে আমরা পরিচালিত হব কীভাবে আমাদের জীবনকে পরিচ্ছন্ন করব এবং সুখী সমৃদ্ধশালী জীবন করব তা দেখাবার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে দিয়েছেন কোরআন শুধুমাত্র তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার জন্য আসে নাই কোরআন এসছে মানুষকে পরিচালনা করার জন্যে কোরআন পরিচালিত হবে তা নয় কোরআন পরিচালনা করবে গোটা মানুষকে মানুষ কীভাবে চলবে মানুষ কীভাবে বলবে মানুষ কীভাবে তার জীবনকে পরিচালনা করে এক সুখীর সমৃদ্ধশালী জীবন সমাজ গড়বে এই জন্যই মূলত কোরআনের আগমন হয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন এ মাহে রমজানে কোরআনকে অবতীর্ণ করেছেন মাহে রমজানের যথেষ্ট ফজিলত বিভিন্ন সময় আমরা শুনেছি এবং আরও শুনব মাহে রমজানের গুরুত্বের কারণে আল্লাহ রবুল আলমিন এই মাহে রমজানকে নির্ধারণ করেছেন কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার জন্য এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন শাহরুর রমদন রমজান মাস অন্য অন্য মাসের মতো একটি মাস ছিল বারো মাসের মতো একটি মাস ছিল আল্লাহ দি উনসিলা ফিহিল কোরআন এই মাসে কোরআনকে নাজিল করার কারণে অন্য অন্য এগারো মাসের চাইতে এই মাস ভিন্ন একটি মাসে পরিণত হলো তাহলে যে ব্যক্তি যে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মাহে রমজানে অন্য অন্য বারো মাসের চাইতে এগারো মাস একদিকে মাহে রমজান হলো আরেক দিকে এই কারণে মাহে রমজানের মর্যাদা বেড়ে গেল শুধুমাত্র কোরআন কোরআনের সংস্পর্শ হওয়ার কারণে ঠিক তেমনিভাবে এই কোরআনের বিধানগুলো যদি মানুষের ব্যক্তি থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারে নিশ্চয়ই সেই মানুষ হবে ব্যতিক্রমী সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা ফাতেহা থেকে শুরু করে সুরা নাচ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন থেকে শুরু করে মিনাল জিন্নাত নাচ পর্যন্ত একশো চোদ্দোটি সুরার মধ্যে মানুষের যা বলা মানুষের যা পাওয়া পাওয়া মানুষের যা চাওয়া মানুষের কাঙ্ক্ষিত সকল কিছু কিছু আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনের মধ্যে দিয়েছেন আজকে মাহে রমজানে আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ একটি কাজ হবে যদি আমরা কোরআনের তালাওয়াতের পাশাপাশি কোরআন দিয়ে যেভাবে আমাদের জীবন পরিচালিত হবে কোরআন দিয়ে আমাদের কিভাবে সমাজ পরিবার এবং সর্বক্ষেত্রে পরিচালিত হতে পারব যদি আমরা সেই প্রস্তুতি এই মাহে রমজানে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের মাহে রমজান যথেষ্ট সার্থকতা আমাদের জন্য বয়ে আনবে আমরা জানি মাহে রমজানে আমরা খতমে তারাবি পড়ি আমাদের কত স্বাদ লাগে কারণ রসুল পাক সসম বলেন যে অসালাম তুলাকুম কেয়া মাহু রসুল পাক সসম বলেন আমি তোমাদের জন্য শূন্য সাব্যস্ত করে দিলাম কেয়ামকে কেমন লাইল হতে পারে তারাবির নামাজ হতে পারে এবং আমরা তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করি তা হতে পারে সুতরাং মাহে রমজানে রাত্রেবেলা আমরা কেমন লাইল করি তারাবির নামাজ আদায় করি এবং এবং বিভিন্ন সময় নফল নামাজ আদায় করি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করি আমরা যদি এর পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি আমরা সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবে সাদেক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সমস্ত পানহার সমস্ত কামাচার সমস্ত মিথ্যাচার থেকে যেভাবে দূরে থেকে আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভয় করি ঠিক তেমনিভাবে আমরা যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে বিধান দিয়েছেন মহা মহাগ্রন্থ আল কোরআন কোরআনকে যদি আমরা ভয় করে কোরআনের বিধানগুলো যদি আমাদের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করতে পারি মাহে রমজানে পরবর্তী এগারো মাস সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমাদের জন্য শান্তি বয়ে আনবে প্রশান্তি আমাদের জন্য আবহ বলছিলেন আসলে এই করুণুল কারিমের অনুসরণের মাধ্যমেই কিন্তু সমাজ পরিবর্তন রাষ্ট্র পরিবর্তন তথা গোটা পৃথিবী পরিবর্তনের একটা বিরাট হাতিয়ার হিসেবে কোরআনুল করিম কাজ করে কোরআন তো শুধু মুসলমানের কিতাব না হুদার লিডনাস মানুষের কিতাব মানবতার কল্যাণে কাজ করে আমরা দেখি মাহে রমজান আসলে আমরা মাহে রমজান উপলক্ষ্য করে দুটি কাজ আমরা করে থাকি একটি হচ্ছে সাহারি খাই একটি ইফতার গ্রহণ করি ইফতার গ্রহণ করার ব্যাপারে কিন্তু রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যদি তুমি কাউকে ইফতার করাও তাহলে তুমি যাকে ইফতার করালে সে তার সমপরিমাণ সব তুমি ভাবে যে সিয়াম রাখলো সেই সময় অথচ তোমার আমল থেকে একটু কমবে না তো এই যে অন্য মানুষকে ইফতার করানো অর্থাৎ খাওয়ানোর যে একটা তাগিদ এই হাদিসের মাধ্যমে দেওয়া হলো যে ক্ষুধার্ত মানুষকে খাওয়ানো এই যে একটা শিক্ষা রমজান মাস থেকে পেলাম তাহলে এগারোটি মাস যে ক্ষুধার্ত মানুষ অভক্ত মানুষগুলি তাকিয়ে থাকে আমাদের ধনী শ্রেণী মানুষের প্রতি তাদের প্রতি কি কর্তব্য কি দায়িত্ব এই বিষয়টি যদি আপনি তুলে ধরতে জি অত্যন্ত চমৎকার বিষয়টি অফি আমল হিম হকুর লিসা ইলিবাল মাহরুম আল্লাহ রবুল ইজ্জত ওয়াল জালাল বলেছেন ধনীর ধনের ভেতরে বঞ্চিত হত দরিদ্র যারা তাদের জন্য অংশ রেখে দিয়েছি আল্লাহ তালা সম্পদশালীকে সম্পদ দিয়ে আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান তাকে দেখে নিতে চান যে সেই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সে করতে পারে কি না এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আল্লাহ দি খালাকাল মউতা বল হায়াত আলিয়া বলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসান আমালা যে কোন সে ব্যক্তি যে বড় ভালো আমল করে সেটা আল্লাহ রবুল আলমিন দেখবার জন্যই জীবন এবং মৃত্যু এ দুটোকে সৃষ্টি করেছেন রমদান আল করিম একজন ইমানদার একজন সাইম রোজাদার 
সে তার জীবনকে বাকি এগারোটি মাসের কর্মাভ্যাস থেকে ভিন্নভাবে পরিচালিত করতে অভ্যস্ত হয়েছে ভিন্নভাবে পরিচালনা করতে সচেষ্ট হয়েছে রমদান বিদায় হয়ে যাবে এর মাধ্যমে এই শিক্ষাটা যেন আমাদের বিদায় হয়ে না যায় আমরা যেভাবে নিজেকে সংযত রেখেছি যেভাবে নিজেকে আল্লাহমুখী রেখেছি যেভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনটাকে অটুট এবং অক্ষু অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমরা দান সদকা জাকাত ফেতরা ঈদুল ফেতরের আনন্দ বন্টন করার যেই একটা দৃঢ় প্রয়াস আমরা নিয়েছি সেই অবস্থাগুলো কিন্তু আমাদের ধরে রাখবার একটা শিক্ষা বা ধরে রাখার জন্য আমাদের এই মক্ষম সময় কিন্তু আমাদের থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে রমজান বিদায় হয়ে যাচ্ছে এর অর্থ এই নাই যেন রমদানের শিক্ষাটা বিদায় করে দেই আর এই কাজটা যেন না করে সেজন্য বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু চমৎকার করে আরও ছয়টি রোজা রাখার বিধান দিয়েছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন মানসম রমদান সুমাহু সিত্তমিন সওয়াল কা না কা সুয়ামের দাহার রমদানের রোজা পালন করার পরে পরবর্তী মাসে রোজার এই ধরন রোজার এই প্রকৃতি রোজার এই কন্টিনিউয়াস যে অভ্যাস এই অভ্যাসকে লালন করে পুরা একটি মাস জুড়ে যদি সে ছয়টি রোজা পালন করে তাহলে আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা তাকে পূর্ণাঙ্গ একটি বছরের রোজার সওয়াব আল্লাহ রাবুল আলমিন তার আমলামায় দিয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান এই একটি মাস বসে ছয়টি রোজা কারণটা কি কারণ যেন সে যেন ফাঁকে 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 রমাদানের এই শিক্ষাকে লালন করে রমাদানের এই চেতনাকে লালন করে রমাদানের কর্মাভ্যাসটাকে এটা যেন সে তার আমলের ভেতরে নিয়ে আসে যেন সারা এক পুরো এগারোটি মাসে যেন কোনো দিনই কেমন লাইল আমি আদায় করলাম না রাত্রি জাগরণ করলাম না তাহাজ্জুত পড়লাম না এমনটি যেন না হয়ে যায় পুরো বছরের কখনোই আর রোজা পালন করলাম না এমনটি যেন না হয়ে যায় এছাড়া তো মোহতারাম আমরা জানি যে নফল সিয়াম আছে আমরা প্রতি সোমবার প্রতি বৃহস্পতিবার যদি সিয়াম রাখতে পারি রমজানের পরবর্তী সময় তারপরে মাসে তিনটি সিয়াম রাখতে পারি তেরো চোদ্দ পনেরো এই সিয়ামগুলি রাখতে পারি এই অভ্যাসটা যদি আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু আমরা সারা বছর সিয়াম পালন করার যে একটা শিক্ষা সেটা কিন্তু পাচ্ছি মহাত্রাম সময় পেলে আবার আপনার কাছে আসবো আমরা জানি যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম একটি দোয়া করেছিলেন সেই দোয়ায় সামিল হয়েছিলেন জিবরুল ইসাল্লাম তিনি আমিন বলেছিলেন সে বিখ্যাত দোয়াটা আমরা জানি তিনটি কথা বলেছিলেন এর মধ্যে মাহে রমজানের একটা কথাও আছে সে বিষয়টি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন সেদিকে যদি আপনি একটু ইঙ্গিত পাচ্ছেন ধন্যবাদ আপনাকে আবারও রসুল পাক সাল্লাম আকস্মিকভাবে একদিন মেম্বারে উঠছিলেন প্রথম মেম্বারে পাড়া দিলেন আমিন বললেন সেকেন্ড মেম্বার পাড়া দিলেন আমিন বললেন সর্বশেষ তৃতীয় মেম্বার পাড়া দিলেন আমিন বললেন সাহাব একরাম আশ্চর্য হলেন তার আমলের একটা নতুনত্ব সাহাব একরাম লক্ষ্য করলেন রসুল পাক সাল্লাম মেম্বারে বসার পরে সাহাব একরাম জিজ্ঞেস করেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা তো এমনটি কখনো দেখিনি যে আপনি মেম্বারে পাড়া দিচ্ছেন আমি বলছেন আমি তখনই আপনি বলে থাকেন আল্লাহ পাক সেটার জন্য কবুল করে উত্তর রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমি আজকে কবুল করার জন্যই আমি বলেছি তবে সেটা তোমাদের দোয়া না এটা ব্যতিক্রমী বদোয়া সাহাব একরাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন তখন রসুল পাক সাল্লাম বললেন যে আজকে জিব্রাহিল তিন শ্রেণীর লোকের জন্য বদোয়া করেছেন সাহাব একরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ সেই তিন শ্রেণী হতভাগা কারা যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বদোয়া করলেন আর আপনি আমিন বললেন জিব্রাহিল বদোয়া করলেন আপনি আমিন বললেন নিঃসন্দেহে এই বদোয়া কবুল হয়ে গেছে তখন রসুল পাক সাল্লাম বলেন যে আমি প্রথম মেম্বরে পাড়া দিয়ে আমিন বললাম এই জন্য যে যারা মাহে রমজান পেল মাহে রমজান পাওয়ার পরে রমজান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলো না নিজের গুনাহকে মাফ করাতে পারলো না নিজেকে নিষ্কুরুষ করতে পারলো না গুণামুক্ত হতে পারল না দুর্ভাগ্য সেই সমস্ত ব্যক্তিদের এই জন্য তাদের বিরুদ্ধে আমি বদোয়া করেছি জিব্রাইল আমিন বলেছে তার মানে হচ্ছে যারা রোজা রাখবে না রোজার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে না রোজার মধ্যে যাদের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য রোজার বিধান পালন করবে না জীবনের মধ্যে সেই সমস্ত বেরোজদার ব্যক্তিদের জন্য রসুল পাক বদোয়া করেছেন দুই নম্বরে রসুল পাক সাহসাম বলেন যে মেম্বরে পাড়া দিয়ে আমিন বলে এই জন্য আমিন বলছেন যে যাদের সামনে আমার নাম উচ্চারিত হবে আর তার উত্তরে সঙ্গে সঙ্গে দূরত পড়বে না আমা আমি মোহাম্মদ এই শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলবে না তাদের জন্য দুর্ভাগ্য সর্বশেষ রসুল পাকিস্তান বললেন যে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য দুর্ভাগ্য তাদের বিরুদ্ধে বদোয়া করেছেন যাদের সামনে তাদের পিতা মাতা আছে পিতা মাতা থাকার পরেও তাদের কাছকে দোয়া নিতে পারল না পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান হিসাবে নিজকে গঠন করলো সেই সমস্ত অবাধ্য সন্তানদের জন্য বদোয়া 
জিব্রাইল করলেন রসুল পাক সাল্লাম আহ আমিন হলেন তো মহতারাম আমরা যদি দেখি যে এই যে গুনা মাফের অপশনটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রমজান কেন্দ্রিক দিয়েছেন রমজানের বাইরেও কি আমরা সেই অপশনটা পাবো না পাচ্ছি না অবশ্যই সেটা পাবো আমরা দুনিয়ার জীবনে হাট বাজারে বিভিন্ন জিনিস ক্রয় করি সারা বছর ক্রয় করতে পারি কিন্তু ব্যবসায়ী তার ব্যবসাকে আরও ভালো করার জন্য মাঝে মধ্যে প্রণোদনা দেন যে এটা কিনলে সেটা ফিরি রাবুল আলমিন বান্দাকে বড় বেশি ভালোবাসেন সেই জন্য কোরআন নাজিলের এই মাসটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন এই মাসের এবাহদতের বিপরীতে আল্লাহ অফুরন্ত মাগফরত দিবেন অফুরন্ত রহমত দিবেন তাকে জান্নাতি হিসাবে ঘোষণা করবেন কিন্তু আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা সময়ই এই কাজটি করেন আল্লাহর বান্দা যখনই আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে চায় তখনই মোস্ট ওয়েলকাম জানান আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা তখন এমন খুশি হন যেমনিভাবে হারানো সন্তান ফিরে পেলে মা খুশি হয়ে যায় আল্লাহ তালা রাত্রের শেষ ভাগে শুধু রমাদনে না প্রত্যেকটা রজনীর শেষ ভাগে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেন হালমিন তাইবিন হালমিন শাহ ইলিন কে আছো তওবাকারী কে আছো আমার কাছে বিভিন্ন বিষয় প্রার্থনা করি আমি তোমার তওবা কবুল করব আমি তোমার যাচনা কামনা পূর্ণাঙ্গ করব এ কথাগুলো কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রতিনিয়তই বলেন এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন তো গুনাহগারদেরকে ডেকেই বলে দিয়েছেন যে তোমরা যদি আমার কাছে ক্ষমা চাও তাহলে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের তওবা কবুল করব এনি টাইম আল্লাহ তালা আল্লাহর বান্দাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় করছেন যে আল্লাহ বান্দারা কখন আল্লাহর বিমুখতা থেকে আল্লাহ মুখী হয়ে যায় আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফিরে আসে ফলে আমরা প্রতিনিয়তই এ কাজটি করব রমাদানে বিশেষ সুবিধা বা বিশেষভাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন অধিক মানুষদেরকে এই সুযোগটা দেন বা অল্পের বিপরীতে অধিক দেন যেমনিভাবে নফর ফরজ তুল্য হয়ে যায় রমাদান আল করিমে ফরজ সত্তরটি ফরজ তুল্য হয়ে যায় তো রমাদানের এই মোবারক ক্ষণে এই বিদায় লগ্নে আমরা এই বিষয়গুলো যদি আমলে আনতে পারি এগুলো যদি হৃদয় লালন করতে পারি তাহলে আশা করা যায় যে আমরা মোত্তাকি হিসাবে জীবন যাপন করতে পারব রাবুল আলমিনের মাঘ ফেরা তো আমরা পেয়ে যাব জি যা তাছাড়া আমরা যে লাইলাতুল কদর আসি লাইলাতুল কদর আসলে তো আমরা বিভিন্ন এবাদতে মুশকুল থাকি এরপরও কিন্তু মায়েশা দিয়ে আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই তাহলে আমি কী আমল করব তখন কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি বলো আল্লাহ ইন্নে কা আফু বুন তো হেবুল আফু আফা আফা আননি এই যে একটি চমৎকার দোয়ার মাধ্যমে ক্ষমা চাওয়ার আল্লাহ উম্মা ইন্নে কা আফুব্বু নিশ্চয়ই আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল তো হেবুল আফওয়া তুমি ক্ষমাকে ভালোবাসো ফা আফা আননি আমাকে মাফ করে দাও এই আমলগুলি আমরা কিভাবে আরও বেশি বেশি করতে পারি সেই বিষয়টি যদি আপনি তুলে ধরতেন ক্ষমার কোনো বিকল্প নেই আমরা চলন্ত অবস্থায় বিভিন্ন অবস্থায় চলন বলন স্বয়ং জাগরণ বিভিন্ন সময় আমরা অপরাধ করে থাকি অপরাধে শেষ নেই আমাদের বারবার তাওবা করতে হবে কোনা ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহ রবুল আলমের কাছে রসুল পাক সাল্লাম বলেন ইয়াই হর নাস তুবু ইল্লাহ ফিরু ফাইন্নি আ তুবুল ইয়মা মি আতমার র নবীজি বলেন হে লোক সকল তোমরা আল্লাহ রবুল আলমের কাছে তাওবা করো ক্ষমা প্রার্থী হও ফাইন্নি আ তুবুল ইয়মা মি আতমার র আমি রসুল নিজে দৈনিক একশতবার আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করি সুতরাং আজকে আমরা রমাহি রমজানের বিদায় লগ্নে শেষ লগ্নে এসে আল্লাহ সব হায়ানাহু তালার কাছে আমরা দীপ্ত শপথ গ্রহণ করব আমাদের সকল অবস্থায় যে অপরাধ করে থাকি সার্বক্ষণিকভাবে আমরা আল্লাহ সব হায়ানাহু তালার দরবারে তাওবা করব ক্ষমা প্রার্থী হব তাহলে আমাদের জীবন হবে নিষ্কুরুষ আমাদের জীবন হবে গুণাহমুক্ত আমাদের জীবন হবে আল্লাহ সব হায়ানাহু তালার নৈকট্যজনক জীবন জি চমৎকার মহতারাম আমরা জানি যে সিয়ামের একটি প্রতিদান আছে সেই প্রতিদান সম্পর্কে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ নিজে বলছেন আসমলি ও এন আজিজি বিহি এই বিষয়টি আমরা কিভাবে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছ থেকে অর্জন করতে পারি কোন আমলের মাধ্যমে যেটা সিয়ামের ব্যাপারেই বলা হচ্ছে সিয়ামটা আমরা কিভাবে রাখলে পরে সেই নিশ্চিত পুরস্কারটা প্রতিদানটা আল্লাহ পাকের কাছ থেকে পেতে পারি সেই বিষয়টির দিক নির্দেশনা যদি আপনি দিতেন এটার জন্য সহজে সিয়ামের সংজ্ঞা যেটা বলা হয়েছে সিয়াম আল এমসাক আনিল আকলে ও সুরবে ওয়াল জিমা এ ও জামি এল ফাওয়াহেসে ও জুনুব মিন্তুলু এল ফাজরি ইলা গরুবিহা সমস্ত রকম পাপাচার কামাচার আহার এবং পানীয় থেকে বিরত থেকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই পাপাচার কামাচার আহার পানীয় থেকে বিরত থেকে আল্লাহর মুখী থাকা আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা এটাই হলো মূলত সিয়াম তো যদি কেউ এভাবে তার সিয়ামকে পরিপূর্ণ করতে পারে তাহলেই সেই সিয়ামটা হবে সত্যিকারার্থে আল্লাহর জন্য আমি আমার স্বাস্থ্যকে সুরক্ষার জন্য রোজা পালন করছি নাকি আল্লাহর বিধান পালনের জন্য সেটা কিন্তু আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন আলী মুম্বি জাতি সুদূর আল্লাহ তালা অন্তরের খবর জানেন 
আজকে নানাবিধ রোগ শোক বিমারামারি আমাদেরকে চেপে বসেছে সে কারণে খাওয়া দাওয়া আমাদের চলাফেরা অনেক রকম বিধি নিষেধ আছে সেটা থেকে বাঁচবার জন্য রোজা পালন করি নাকি এটা কোরআন নাজিলের মাস আল্লাহর হুকুম ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি স্তম্ভ এটা আমাকে রাখতেই হবে এটা আমার ইমান এটা আমার চেতনা এটা আমার আদর্শ এই মানসিকতায় যদি আমরা সেটা লক্ষ্য রেখে শ্যাম পালন করি তাহলে সেই শ্যামটা হবে আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের জন্য আর আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন এটা পুরস্কার নিজ হাতে দিবেন মহাদ্দেশে নিকরাম বলেছেন এই পুরস্কারটা এমন যে জীবনে যদি একজন মমেনের একটি মাত্র রোজা কবুলযোগ্য হয়ে যায় তাহলে এই একটি রোজার বিপরীতে আল্লাহর কাছ থেকে যে পুরস্কার পাবে তার বিপরীতেই তার তা দিয়েই তার মাঘ ফেরাত হয়ে যাবে তা দিয়েই তার জান্নাতের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ চমৎকার বলছিলেন দুজনই আসলে সময় স্বল্পতার কারণে সব কথা নেওয়া যাচ্ছে না প্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকে আলোচকবৃন্দ যে কষ্ট করে এসে তারা যে আলোচনাগুলি রাখলেন আমরা যদি শুনে আমল করতে পারি তাহলেই আজকের এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা আমি মনে করি আসুন আমরা যা শুনেছি তা যেন জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি আমল করতে পারি সেই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবারকায়